Minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada modul sisi anak 2301 dengan ini dengan judul relaksasi kis covid virus sebelum kita masuki materi inti kita harus mempelajari beberapa konfigurasi basic pada kisco dan di sini kita akan memakai uh, software kisco pakai teresa uh, sewaktu anda mengklik router atau switch anda akan memasuki komen CLA nah baik switch atau bond router dalam beberapa mode atau hak akses pada router maupun switch itu terbagi menjadi tiga yaitu user model, privilege model, dan global config user model di sini kita tidak bisa melakukan konfigurasi apapun kita hanya dengan lebih dari ya teman-teman privilege kita hanya bisa memeriksa tanpa bisa menambah atau mengedit atau mengurangi konfigurasi jadi dengan hashtag global config pada mode ini kita diberikan akses bebas jadi ingin menambah, mengedit, mengurangi konfigurasi dan kita hanya dengan tulisan config untuk memasuki privilege mode dan user mode kita tinggal mengetik enable setelah masuk ke privilege mode kita tinggal kita lagi konfigurasi terminal dan kita sudah masuk ke user global mode kurang lebih seperti ini teman-teman kita lihat ya nah, ini konfigurasi dari router ini routernya ini masih di user mode ya setelah kita mencet enable kita telah masuk ke privilege mode dengan tanda hashtag setelah kita menuliskan lagi konfigurasi terminal kita akan memasuki uh, global mode kita dengan config perintah enable dan configure terminal yang terbilang perintah paling dasar ya teman-teman yang harus selalu kita ingat bila kita ingin mengedit atau menambahkan nah bila teman-teman ingin keluar dari global mode tinggal teman-teman tulis exit dan akan langsung keluar ke kembali lagi ke privilege mode nah mengganti hostname apa sih itu hostname hostname adalah seperti ini ya awal ini bernama router merupakan perintah dasar yang wajib kalian ketahui bisa menentukan ketika kalian mau konfigurasi apa yang perangkat agar tidak tertukar ya teman-teman nah kita kita harus masuk ke global config lagi ya dan lagi sampai tanahnya config ini misalkan tulis lagi di CLA di komennya hostname status ini example atau bisa dibilang contoh nah digantikan yang awalnya router menjadi example menyimpan konfigurasi perintah dasar berikutnya adalah menyimpan konfigurasi jadi kita akan langsung menyimpannya apabila kita langsung close lab kita itu tidak akan tersimpan konfigurasi teman-teman dengan cara ini teman-teman akan selalu bisa menyimpan konfigurasinya tanpa akan ter tanpa akan tidak akan terhapus dengan cara mengecat dengan cara mengetik do white pada global mode pada global mode tinggal dikecek do white nah. nah apabila kita ingin menyimpan konfigurasi di privilege mode tinggal tuliskan white lebih simpel bukan teman-teman di privilege mode dan juga perbedaan perlu teman-teman ketahui itu apabila biar teman-teman ingin mengecek atau menyimpan konfigurasi ketika global config atau global mode teman-teman harus menambahkan kata do sedangkan untuk user privilege teman-teman tidak perlu menambahkan kata perintah lainnya nah, perintah tertentu seperti white, show run, show IP interface brief dan lain-lainnya memberi, memberi password pada device pasti kita semua akan kesal teman-teman ya apabila device kita atau perangkat kita tiba-tiba diacak-acak oleh tangan yang jahil nah di sini kita memberikan password pada semua device yang sudah kita konfigurasikan tadi nah, caranya sangat mudah teman-teman di sini ada enable password dan enable secret nah, kita lihat lagi bedanya adalah enable uh, password itu password tidak terenkripsi tapi uh, kalau enable secret itu password tidak terenkripsi router maupun switch bisa apa namanya bisa menambahkan password dan in, di enable secret motor ataupun switch tidak akan bisa membaca password yang sudah kita tambahkan tadi ya nah, untuk konfigurasinya seperti ini enable password 123 enable secret 0098 nah, ketika kita kembali eh, kita akan mencoba 
kita akan mencoba nih teman-teman ya dengan cara teman-teman balik ke user mode nah teman-teman untuk klik enable dia akan meminta password nah password pertama nih teman-teman masukin password enable tadi 123 terus kedua dia minta secret lagi 098 akan langsung keluar eh, akan langsung teman-teman akan langsung masuk ke refresh mode selanjutnya adalah mengecek konfigurasi yang berjalan dengan cara do show run ini kan kita akan teman-teman Ah, konfigurasi sudah berjalan di si di perangkat kita. Nah, masang banner MRZ message of day. Di sini kita memasang banner ya, ini untuk mengingat kita supaya siapa atau siapa akhirnya kita memasang lain di perangkat kita. Banner, tinggal tulis di komen nanti ya. Banner MOTNZ. Ingat di sini enter text message and with the character Z. Nah, teman-teman apabila kalau mau sudah mengetik suatu karakter tadi tulisan tambahkan akhirnya Z Good morning Z di sini kita mau cek bannernya kita harus exit sampai ke user mode exit nah ini kita masuk lagi ingin enable lagi kita akan akan tunjukkan Good morning sudah kita tadi tambahkan sebagai banner kita ya cara menghapus banner tinggal tambahkan komen no dan banner akan hilang no banner MOTDZ sama agar bannernya bakal hilang membersihkan konfigurasi seperti berikut konfigurasi ini apabila kita ingin langsung cepat-cepat menghapus konfigurasi tanpa uh, untuk kepentingan kita sama kita di privilege mode saja langsung ya white race nah, terus erase udah uh, komplit ya teman-teman dan apabila sudah komplit ini kita sudah konfigurasinya sudah tidak ada lagi sudah hilang teman-teman bisa langsung mengkonfigurasi konfigan baru mungkin itu jadi dari saya teman-teman di materi selanjutnya kita akan bahas switching apa itu switching nanti kita akan bahas di materi selanjutnya jangan lupa antar teman-teman selalu bisa mengulang materi agar tidak lupa-lupa terkait dengan konfigurasi basic pada Cisco kita ya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.